Assalamu alaikum qadrli futbol shubhozlari. Karantinda kayfiyatlarni aslo tushirmaymiz. Bugungi o'ziga xos so'rovimiz quyidagicha. Siz futbolni asosan qanday holatda tomosha qilasiz? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Videomiz yoqsa like tugmasini bosing. Biz boshladik. Bavariya Davis bilan shartnomasini 2025-yilgacha uzaytirdi. Arsenal rahbariyati murabbiy va futbolchilarning oylik maoshlarini qisqartirish bo'yicha kelishib oldi. Manchester United Kane'ni o'z safiga qo'shib olmaydi. Bu haqda The Guardian xabar bermoqda. Germaniya chempionati 20 maydan tomosha binlarsiz davom ettiriladi. Bu haqda Bild nashri xabar qoldirgan. Silva sobiq jamoasi Valensiyaga qaytishi mumkin. Yespanning yozchi ko'rshapalaklar u bilan 3 yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda. Klarenning yozchi Ajax Tagliafikoni 35 million yevro evaziga sotib yuborishi mumkin. Futbolchiga Barsa jiddiy qiziqmoqda. Napoli Cardini o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Juventus esa Milikni. Bu haqda FC Inter News xabar bermoqda. Aguero o'quvchilarga ispan tilini o'rgatmoqda. Bu haqda Manchester Evening News xabar bermoqda. Manchester United Bayer Xavbeki Havertzga qiziqmoqda deb ma'lumot beradi Evening Standard. Napoli Azmunga bo'lgan qiziqishlarini saqlab turibdi. Endi futbolchiga Arsenal va Everton ham og'iz solmoqda deb yozadi Area Napoli. Calcio Mercato xabarlariga qaraganda Liverpool kelasi mavsum Inter futbolchisi Marcelo Brozovichni o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Real mavsumda qolgan o'yinlarini o'rinbosarlar stadionda o'tkazish mumkin. Chunki hozirgi vaqtda Santiago Bernabeu da rekonstruksiya ishlari ketmoqda. World Soccer Talk'ning xabar berishicha Xitoy Super Ligasi iyul oyidan start oladi. Kazanki klubi himoyachisi Ennakente Simakvolov ko'chada yugurayotgan paytda vafot etdi. U endigina 22 yoshda edi. Tottenham hujumchisi Son Heung-min Janubiy Koreya armiyasining o'quv mashg'ulot bazasi joylashgan manzilga yetib keldi. Oldinroq xabar berilgandek, 27 yoshli futbolchi 2018-yilgi Osiyo o'yinlarida g'olib chiqish orqali mamlakat qonunchiligida ko'zda tutilgan 2 yillik majburiy xizmatdan qutulib qolgan edi. Buning o'rniga son 3 hafta davomida o'q dorilar, yadroviy va biologik va kimyoviy qurollar bilan mashg'ulot o'tkaziladigan harbiy lagerda bo'ladi. Sonni shuningdek 30 km lik yugurish mashqlari ham kutmoqda. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. O'zingizni asrang, karantin vaqti uyda qoling va on-site o'z sahifalarini kuzatib boring. Ko'rishguncha salomat bo'ling.